ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮੋ ਉਧਾਇ ਜੇ ਉਨਵਾ ਸਾਥੀ ਅਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਪਰ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੇਗਰਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਠਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆਜ ਮਜਲੂ ਹੋ ਗਏ ਆਜ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਨੇ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਖੋਦ ਲਈ ਥੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਤਾ ਕਰਨਾਲ ਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾਲ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾ ਦਾ ਗੋਬਰ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾ ਵੀ ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇਸਮੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੇ ਇਸਮੇ ਤਬੇਲੇ ਮੇ ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਨਿਕਾਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਕੋ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਉਸਮੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾ ਕੋਣ ਕੋਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਬਤਾ ਨਾ ਜਾਏ ਇਸਮੇ ਸੁਣਾ ਨਾ ਚਾਹਤੇ ਉਸਮੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਮੇ ਜੋ ਹੈ ਆਸੁਨੀ ਕਹਿ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਇਸਕਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत को लोग सांप सपेलों का देश ना समझे यहां पे किस संस्कृति के एक-एक चीज एक उसका वैज्ञानिक आधार है तो इसलिए यानी कि नरेंद्र मोदी का नरेंद्र मोदी का चेला है हो सकता है मतलब नरेंद्र मोदी जो है उसका भगत हो ये तो सुनिए क्या कहते हैं इसको झंडे को हम एक एक रडार से एक एंटीना से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ऋषि मुनियों ने सुबह 4:00 बजे के आसपास झंडे की तरफ देख देख के अनेक ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को उनको उनकी भाषाओं को समझा है और इसी तरह से आज भी जो झंडे लगाए जाते हैं तो ये जब लहराता हुआ झंडा होता है तो इससे डिप्रेशन दूर होता है जिस जिस बिल्डिंग के ऊपर झंडा लग गया उसमें रहने वालों को डिप्रेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि देखिए जो भारत के शहीद थे वीर शहीद थे क्रांतिकारी शहीद थे उन्होंने झंडे के ऊपर अपनी जान ਇਹ ਉਸ ਮੂਰਕ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਝੰਡੇ ਜੋ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਕੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੇ ਇਹ ਧਵਜੇ ਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਧਵਜਾ ਦੇ ਦਰਵਾਰ ਮਤਲਬ ਦਿਹਾਰੇ ਇਸ ਮੇ ਜੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਕਾ ਇਨਕਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਵਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਵਜ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਰੰਗੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇ ਇਸਕੇ ਲਈ ਧਵਜੇ ਕੇ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਧਵਜ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਧਵਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਸਕਾ ਗੋਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗੋਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਗ ਹੈ ਤੋ ਸੁਣੀ ਕਿਆ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮਾਨੀ ਦੇ ਦੀ ਤੋ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਮੁਸਲਮ ਹੋ ਸਿੱਖ ਹੋ ਈਸਾਈ ਹੋ ਦੇਖੀ ਸਭੀ ਸਭੀ ਘਰੋਂ ਕੇ ਉਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੇ ਝੰਡੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਰੰਗ ਕੇ ਝੰਡੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਕਈ ਪੇ ਮਸਜਿਦੋਂ ਪੇ ਹਰੇ मतलब ये झंडे को साबित करने के लिए चार तरफ वीडियो दिखा रहा है कहीं भी झंडा लगा किसी भी किसी भी मतलब को दूर दूर तक दे रहा हूं कि एक वीडियो में जाकर के कहीं भी झंडा कहीं नहीं लगा हुआ नहीं है मस्जिद का नाम है मस्जिद पर हरे झंडे लगते हैं उनका अपना पर्चे उनका अपना बक्स लगा सकते हैं कोई भी लगा सकता है उसने क्या कहते हैं के झंडे लगे हुए हैं वाहनों पे भी चलते फिरते वाहनों पे जो ब्रह्म कुमारी इसके ब्रह्म कुमारी के ये वो आश्रम है वहां पे कई रंग की ध्वजा लगी हुई है तो इसलिए ध्यान से देखे किसी भी बिल्डिंग पर कहीं भी झंडा लगा है सिर्फ बांधने मार रहा है फालतू के ड्रामेबाजी कर रहा है सुनिए क्या कहते हैं चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है ध्वजा तो इस ध्वजा को ऐसा ना समझिए देखिए जब मैंने गाय के गोबर और गाय मतलब ये अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी बात सही है ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है हिंदू सिख मतलब जो अलग-अलग धर्म के हैं उन्होंने का अपना ध्वज है उनका अपना झंडे हैं अलग-अलग से हैं वो क्यों उसके ऊपर ध्वजे के चक्कर में रहेंगे मतलब अपनी बात को पूरी कोशिश करने के साथ जो एक वीडियो इनकी वायरल हुई थी पिछले बार जो गोबर की दिखा
और दूसरी बात ये भगवान के नाम पर लूट रहे हैं दिन रात वहाँ पर बैठ कर उनके ध्वजा लगा हुआ वो कुछ नहीं लगा हुआ पर सिर्फ झंडे लगे हुए एक से उनकी डिप्रेशन तो उनका दूर नहीं जाए तो ये कहें कि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं डिप्रेशन तो जो है ना ये मतलब डॉक्टर भी है मतलब धार्मिक धर्म मतलब धार्मिक भी बढ़ने को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर याद है इनमें मंदिरों में सब पर ध्वजे लगे हैं ना उनके डिप्रेशन क्यों नहीं दूर है उन लोगों पर जितना धन उनके पल्ल में घर में रखा है उनको लोगों में बांटे हैं उनमें जितना फालतू में घर घर में ले 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 दिन रात चढ़ रहा चढ़ाव चढ़ रहा उसको वो भी डिप्रेशन में जो है ना दूसरों को डिप्रेशन जो खुद डिप्रेशन में दूसरों को डिप्रेशन में दे रहे हैं तो मतलब अगर वो डिप्रेशन में ना होते तो अगर उन्होंने ध्वजा लगा तो अगर इसमें इतना फ़र्क है झंडे में तो उनका उन्होंने डिप्रेशन से क्यों नहीं पाने गले उनको थोड़ा छेड़ कर देखे गलत अगर थोड़ा एक सवाल गलत मतलब उनको बोल कर देखे तो वो टूट कर पड़ते हैं लोगों के ऊपर ऐसा ऐसे बैठे हैं वहाँ मंदिरों में तो ये जो है ना झूठ बोल रहा है इसमें और कुछ नहीं क्या कहता है हजारों सालों से इतने वैज्ञानिक आधार पर चीजें बताई गई हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर जो गुम्बस के ऊपर वो लगाए जाते थे त्रिशूल लगाए जाते थे वो पूरी बॉडी ब्रह्मांड से लेकर निगेटिव ऊर्जा को लेके और नीचे जमीन में भेज देते थे और मॉडर्न साइंस में तो अभी दो सालों से ही अर्थ मतलब अपने झूठ को सच साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं पूरी अगर ये नहीं पता है लोगों को खुद के झूठ में खुद ही फंस जाते हैं मतलब जो झूठ बोलते हैं झूठ मतलब इतने हर एक झूठ को सच कर साबित करने की कोशिश करते हैं इनका झूठ पकड़ा जाता है फिर भी झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में ये सबसे बड़े माहिर हैं मतलब एक नंबर के जो कह सकते हैं झूठ झूठे नंबर वन कह सकते हैं वैसे कह सकते हैं सुनिए क्या कहते हैं इनका कॉन्सेप्ट आया कहते हैं वेट अर्थिंग करें ड्राई अर्थिंग करें अर्थिंग से नेगेटिव एनर्जी नीचे से लिया कितने सालों से झंडा लगाया हुआ अपने मैंने अपनी बिल्डिंग पे मैं बीस साल से करनाल में हूँ बीस साल से हमने झंडा लगाया हुआ है जब मैं घर पे बीस साल से झंडा लगा लिया हमने इसके डिप्रेशन से खुद दूर लिया इसको पता है गाय की टट्टी खाने के लिए गाय की लेटरिन खाली से नहीं इसको ये काय का मतलब इसको 20 साल से झंडा लगा रखा है इसका डिप्रेशन दूर नहीं है डिप्रेशन का आदमी अगर आदमी सही सलामत होगा दिमाग सही काम करता है वो तो गाय की लेटरिन क्यों खाएगा वो तो गाय का गोबर क्यों खाएगा तो सुनिए क्या कहता है तो घर पे भी हमारी ध्वजा लगी रहती है जो वायु कोण है वायु कोण में हमने जो ध्वजा लगाया है तो पूरे बिल्डिंग की हमारी बिल्डिंग में 40 कमरे हैं 40 के 40 कमरों में वास्तु के हिसाब से देखिए मैं चिकित्सा शास्त्र में तो आ, मेरी रिसर्च है ही है उसके अलावा भारत की एस्ट्रोलॉजी में और भारत के वास्तु शास्त्र में भी मेरी रुचि है भारत के सामुद्रिक शास्त्र में मेरी रुचि है तो मैं चाहता हूँ कि पूरे समाज को इसका लाभ मिले वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर हम वायु कोण में झंडा लगाते हैं ध्वजा लगाते हैं तो पूरी बिल्डिंग चेतन हो जाती है हमारे शरीर में जैसे वात पित्त कफ तीन तरह के दोष त्रिदोष होते हैं अगर वात दोष नहीं रहेगा अगर हमारी बॉडी में वायु नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी डेड बॉडी है तब हमारी बॉडी डेड बॉडी इसी तरह से अगर बिल्डिंग पे ध्वजा लगा दी हमने तो बिल्डिंग की चेतना जागृत हो जाती है बिल्डिंग एक इस मूरक आदमी को ये नहीं पता है डॉक्टर ये डॉक्टर मतलब चेतना जो है ना चेतन शक्ति जो है ना इंसान के अंदर जागती है जिसके अंदर वायु का प्रयोग है जो मतलब वायु इससे बताया तो वायु को मतलब जिसके अंदर हवा चलती है चेतन शक्ति तो इनकी चेतन शक्ति काम हो रही है चेतन शक्ति वाला आदमी तो कभी गलत झूठ नहीं बोलता है कभी भई भेक नहीं मांगता किसी से चेतन शक्ति जागरने वाला जो इंसान दूसरों को शिक्षा देता खुद खा कर कमा कर खाता है तो इनकी चेतन शक्ति अभी तक जागी नहीं है इनकी बिल्डिंग पर दुनिया भर के मंदिरों पर झंडे लगे हुए हैं दुनिया भर के कहीं पर झंडे लगे हैं तो इनकी चेतन शक्ति तो सो रही पड़ी है तो बिल्डिंग के ऊपर झंडे लगा के किसको किसको मूर्ख बना रहे हैं तो खुद जो मूर्ख होते हैं लोग मूर्ख बनाते हैं तो सुनिए क्या कहता है एक्टिव लाइवली बिल्डिंग बन जाती है तो चाहे रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग्स हो या फिर वर्किंग प्लेस हो वर्क प्लेस पे भी ध्वजा लगाएं और गाड़ियों के ऊपर भी ध्वजा लगाए लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत देश में रहते हुए मतलब ध्वजा लगाने का मतलब है कि इसका कहना की हमारा जो हिंदू का ध्वजा है या ये ध्वजा चुराए हुआ जो जो झंडा है चुराया हुआ है ये मतलब बुद्ध धर्म का जो है उसका है ये मतलब हर एक चीज उन्होंने चुराई हुई है चाहे इनका इनको कुछ भी नहीं है देश में ये अभी अभी मतलब गड्डियों पर लगाए हैं ये ऐसा कहने लगा भाई किसी को अपनी मर्जी है गड्डी पर लगाए ना लगाए उसकी मर्जी की बात है क्यों क्यों किसी को जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये आगे कुछ नहीं क्या कहता है विदेशों के लोग झंडे क्यों लगाते हैं जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि पाकिस्तान के झंडे लोग लगाए थे ये चीज नहीं चलेगी आगे से मैं भारत के गृह मंत्री से भी गुहार करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी से भी गुहार करूंगा भारत के राष्ट्रपति जी से भी गुहार करूंगा कि अगर ऐसी कोई गद्दारी करता है तो उसको पक्की सजा मिलनी चाहिए हमारे देश में रहते हुए तो हमारे मतलब हमारा देश इसका देश है ये मतलब कुल मिलाने
तो कौन हाँ विदेशी झंडा लगाना गलत बात है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि वो उनको देश के गद्दार अभी सबसे पहले तो गद्दार जो है ना अगर विदेशों में जाकर देखो कहीं भी जाकर देखो अमेरिका में देख लो जाकर के अमेरिका में बहुत सारे झंडे लगे अलग अलग लोगों ने लगा रखे अलग अलग कंट्री में झंडे लगे यहाँ पर तो वो तो कुछ कुछ नहीं कहते इनको सिर्फ यही है कि भगवा झंडा इनको नजर आना चाहिए और कुछ नहीं है हाँ किसी देश का कहीं पर लगाना गलत बात है लेकिन क्या है कि ऐसा बोल देना कि हमारे देश में तेरे बाप का देश छोड़ो ये बेटा देश वहाँ पर जो है ना वो सभी का है जितने वहाँ पर रहते हैं सबका देश है तो इसमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए आप लोग ये गलत बात बोल रहे आप तो इसमें सुनिए क्या कहते हैं ऐसा सामान होना चाहिए विदेशों के लोग झंडे लगा लगा के घूमते हैं गाड़ियों पे लगा के घूमते हैं विदेशों के झंडे ऐसा नहीं चलेगा भारत में रह के भारत के अपनी पुरुषार्थ हमारा पुरुषार्थ हमारे आ, सामने आना चाहिए अपनी भारत माता की जिस माता का हमने अन्न पानी लिया है उसी ये जबरदस्ती भारतीय बाप है मतलब भारत जो है ना ये माता बना रहे हैं मतलब इनको नहीं तो ये तो यही नहीं पता कि पुरुष लिंग है या स्त्री लिंग है भारत है मतलब डॉक्टर अम्बेडकर भी करके अम्बेडकर भी कहते हैं इंडिया डेट डेट इज भारत भारत एक नाम भी हुआ पहले किसी का भारत भारत के नाम से भारत पढ़ा है बहुत सारे उसमें पढ़ते हैं इसमें लेकिन भारत एक पुलिंग शब्द है मतलब एक स्त्री लिंग नहीं है वो मतलब ये जो है दूसरा है मतलब क्या कहते हैं वो तो ये मतलब मर्द का जो है पुलिंग शब्द है उसमें इसमें ये ये माता बना रहे हैं इसको इनको इनके यही नहीं पता कि पुलिंग कैसे तो ऐसे ऐसे आदमी जो है ना ये डॉक्टर बने बैठे हैं तो मैं सुनिए क्या कहता लास्ट में अच्छा करना हमारा परम कर्तव्य है तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ध्वजा लगाए देखिए ये जो लहराती ध्वजा है ये जो ध्वजा लहराती है ये हमें प्रसाद की प्रेरणा देती है वीर शहीदों ने तो अपनी कुर्बानी दे दी भाई हम चाहते हैं आपको पुरुषार्थ की अगर प्रेरणा झड़ ध्वजा दे दो तो आप लोगों पुरुष तो अब तक मतलब आप लोग तो पुरुषार्थ सीख नहीं पाए अब तक पुरुषार्थ क्या होता है तो आप लोग तो इसमें नफरत की आग चलते हैं बोलते हैं जांच की जिसको मर्जी लूट लेते हैं जंत्री के नाम पर पंत के नाम पर और जो है ये बहुत सारे काम करते हैं ऐसा लग रहा है मुझे ये पंडित पंडित होने कोई ना कोई तो इन्होंने तो भीख मांग नहीं छोड़ी अब तक जो उसके नाम से क्या नाम है दक्षिणा मांगते हैं दक्षिणा के नाम से भीख मांगते हैं लोगों से वो मांगनी छोड़ी इनका पुरुषार्थ कहाँ जा इनका पुरुषार्थ तो ये खुद के पुरुषार्थ के दुश्मन बने हुए तो सुनिए क्या कहता है क्या विटामिन डी की कमी हो रही है अगर सूर्य की रोशनी से परहेज करेंगे अगर हम वायु से पृथ्वी से जल से अग्निशा आकाश से परहेज करेंगे फिर तो बीमार होकर रहना पड़ेगा मैं चाहता हूँ कि इन, इन प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ उठाएं, नेचुरल रिसोर्सेज का लाभ उठाएं, आप निरोगी रहेंगे हमें तो गोमूत्र पीने में भी कोई परहेज नहीं है हमें तो गाय का गोबर लेने में भी कोई परहेज नहीं है मुझसे निरोगी रहते हैं और उस... इसको गाय का गोबर लेने में कोई परेज नहीं परेज नहीं है तो भैंस का भी खाल है भैंस का भी गोबर ही उसमें क्या दिक्कत है भैंस का खाल है मतलब मैं हो क्या कहूँ गाय गाय का खाल गाय की लेटरिन खाए इसको जो है एक हफ्ते में फिर दोबारा फिर बोल देता बात वो एक हफ्ता इस आदमी को मतलब जो भी गाय का कहते हैं गोबर खाने में अच्छा लगता है इसमें हम ये नहीं कहते ये ना खाए हम 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 नहीं हम नहीं कहते किसी को खाने के लेकिन ये ये कहते हैं अच्छा लगता है इनको इनको एक हफ्ता गाय के तबेले में या भैंस के तबेले में बांध कर रखे इनको एक हफ्ते तक एक हफ्ते बाद इनको निकाले इनको गोबर खिलाएँ सूज खिलाएँ तो उनको पता लगेगा कैसा स्वाद लगता है ये इनको बाहर निकाल करके फेंक पाए इनको पूछे कि हाँ कैसा स्वाद आया उसका तो ये बोलने लायक नहीं रहेंगे उस वक्त तक तो ये खुद ही मतलब है जो है ना कहेंगे गोवर गो, गो, गो मत खाना के बाद ऐसी स्टेटमेंट इनकी बात पाएगी एक हफ्ते तक इनको देखा बांध करके इनको गाय का तबेले में रखे एक हफ्ते तक एक हफ्ते का एक दो दिन इनको खिला कर देखें इनकी स्टेटमेंट एक चेंज हो रहा है कि ये फिर बोलेंगे नहीं कभी जिंदगी में गाय का गोबर खाना चाहिए आगे सुनिए क्या कहते हैं हमें लाभ मिलता है मैं चाहता हूँ आप भी सलाह उठाएं थोड़ी बागवानी भी करें ये देखिए जो बागवानी हम करते हैं गिलोय हमारी बिल्डिंग में चौथी मंजिल से चौथी मंजिल से देखें वहां से लेके यहाँ तक ये गिलोय आई हुई है ऊपर तक तो ऐसे ही अगर हम इन प्राकृतिक संसाधनों का ये हमारी माँ की तरह से हमारी रक्षा करती है तो आप भी इन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाए तो उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा तो मैं चाहता हूँ की मैं देखो प्राकृतिक साधन ठीक है उसमें जो प्रकृति के जो दिए हैं जो मतलब बहुत सारे फल हैं बहुत सारे फ्रूट हैं बहुत सारे बेल हैं ये मतलब ये तो अच्छी बात है मतलब इसमें लेकिन इसको धर्म के साथ में जोड़ देना ये गलत बात होती है जैसे तुलसी को धर्म के साथ जोड़ रखे बहुत सारी चीज़ें धर्म के साथ जोड़ दी तो जिसकी मर्जी पूजा कर लेते हैं कुत्तों की पूजा कर लेते हैं गधे की पूजा कर लेते हैं इनका कुछ नहीं बढ़ता तो ये हर एक को धर्म के साथ जोड़ देते हैं इनको ये नहीं पता धर्म क्या है धर्म क्या है तो सुनिए क्या कहते हैं आगे यूट्यूब पे जगद 
रंबा बेबी कर मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं लाइव होता हूँ उसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है हम शंख का उपयोग करके कैसे ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं मैं बाहर सोता हूँ मच्छरदानी में पंद्रह सौ से पंद्रह साल से मैं मच्छरदानी में सोता हूँ मैं पंखा भी नहीं चलाता कूलर ऐसे नहीं चलाता गर्मियों में उसे 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 मैं निरोगी रहता हूँ तो अगर मेरे मेरा कोई भी लाइव सेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पे कराना हो मैं हमेशा मौजूद हूँ इसको रोग कहाँ से हो जाएगा इसमें हड़िया तो है नहीं इसमें गिनी चूड़ी हड़िया है और इसमें मतलब दम तो है नहीं कहीं मतलब रोग तो तो सारा रोग भी तो किसी दम वाले को लगेगा ना जाकर के तो इसमें जो है ना मतलब बात तो बात कर रहे हैं ऐसी जैसे मतलब ये बिल्कुल इनकी बात सारी सौ परसेंट सीख लेकिन इनकी बात नाइन्टी झूठी है इनकी बात में कोई दम नहीं है आगे सुनी क्या कहते हैं और मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन कराना हो किसी भी बीमारी को डायबिटीज ब्लड प्रेशर मोटापा कॉन्स्टिपेशन किसी भी बीमारी को हम प्राकृतिक संसाधनों से देख भाई आपने जो है ना बहुत बुद्ध ये धर्म के बीच में घसोर के बीच में अगर आप जो प्रकृति की बात कर रहे हैं तो इसमें वो तो क्वेश्चन आंसर तो हम डॉक्टर के हिसाब से कर सकते हैं लेकिन धर्म का मसला आपको पता नहीं है धर्म का मसला क्या होता है आप तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जैसे मतलब ये धवजे की बात कर रहे हैं यानी कि दूसरे धवजे वहाँ हटाए उसको लगाए इसका मतलब ये है सीधा सीधी तो ये जो है ना धर्म के अगर मसले पर इनके अंदर हिम्मत है तो हम इनसे टॉक शो करना चाहते हैं इनको धर्म का ज्ञान नहीं है इतने ब्राह्मण हैं भारत में रहते हैं जिनको विदेशी कहते हैं लोग उनको जात पात तो मानते हैं जात पात वर्ण व्यवस्था मानते हैं जो जात पात और वर्ण व्यवस्था को मानता है वो धार्मिक हो ही नहीं सकता धर्म का ज्ञान होता ही नहीं उसको जिसको जात पात और वर्ण व्यवस्था मानता है जो जो जात पात को नहीं मानता जो जिसके अंदर धर्म का ज्ञान है वो कभी उसके अंदर जात पात वर्ण व्यवस्था नहीं टिक सकती तो ऐसा जिसको लग रहा है कि जो कोई जात पात और वर्ण व्यवस्था को मानने वाला भी धार्मिक है ब्राह्मण हो या कोई भी हो उससे हम धर्म के मसले पर विचार करना चाहते हैं धर्म क्या होता है तो उसमें अगर हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है हम ज्ञान सिखाना और ज्ञान सीखना मतलब मकसद मकसद है अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है तो भी आ जाए मस्त होकर आए और डिबेट करेंगे धर्म के मसले पर आ जाए तो सुनिए लास्ट में क्या कहते हैं खान पान ऐसे ठीक करके कैसे ठीक कर सकते हैं मेरे बड़े सारे लाइव सेशन ऐसे है भी मेरे जगदम्बा बीबी के, के चैनल पे यूट्यूब ने भी मेरे को सिल्वर बटन अवार्ड किया इस चीज के लिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का वो करके यूज करके हम कैसे निरोगी रह सकते हैं अगर आपको किसी भी बड़े चैनल पे या प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई भी मेरा डायलॉग मेरा मेरा सेशन रखना हो मैं उसके लिए तैयार हूँ मैं अपना फोन हाँ भाई हम आपका डॉक्टर साहब हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं धर्म के मसले पर अगर आपके अंदर हिम्मत है तो धर्म के मसले पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो आ जाएं हमारा नंबर थ्री फोर सेवन फोर सेवन फाइव फोर टू थ्री थ्री ये नंबर हमारा चल रहा है स्क्रीन पर इस पर आप व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं और आप हम आपका मसला मतलब धर्म के मसले पर इंटरव्यू लेना चाहते हैं धर्म होता क्या है आप लोग जो है ना गाय को गौ गौ उसमें घसोड़ देते हैं धर्म के अंदर कहीं भी किसी को भी घसोड़ देते हैं ये धवजे जो है ना वो अलग चीज़ है किसी के धर्म को आप अलग अलग लोगों को धर्म मानने का अलग मतलब उनका अपना अधिकार है कोई किसी धर्म का कोई कसर रंग मान सकता है उनको अपने डेमोक्रेसी है आज़ादी है रह सकते हैं लेकिन आप जो घसोड़ना चाहते हैं उसको ऐसे में कि ऐसा लगाना चाहिए ऐसा लगाना चाहिए आप धूप रहे हैं किसी ऊपर हाँ धर्म के मसले पर आप आ जाएँ हम आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका और आपने बोला कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो आ जाएं हिम्मत है तो थोड़ा हम भी ए, ले लेते हैं आपका इंटरव्यू हाँ वो बोल देते हैं दोबारा फिर हारना हराना हमारा मकसद नहीं है और ज्ञान सीखना और सिखाना है अगर कोई अगर आप हमें हराना चाहते हैं या खुद हारना चाहते हैं तो भी आ जाएं हम तैयार हैं इसके लिए तो आप अगर हिम्मत है थोड़ी तो आ जाएँ लेकिन ये इस तरह के फालतू ड्रामे करने बंद करें ये जो जिसके अंदर कोई दम नहीं है जिसके अंदर कोई सच नहीं है तो ये सब ना करें सुनिए लास्ट में कहते हैं नंबर भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं चाहता हूँ कि कि मे, मेरे शासन के ऊपर लोग आपस में लड़ाई ना करें देखिए भारत में रहते हैं तो हमारी हमारी जो देशभक्ति है हमारी जो संस्कृति का ये हमारी संस्कृति का सजग प्रहरी है जो ध्वजा है हमारी भारतीय संस्कृति का सजग प्रहरी है और ये ये हमें ऊर्जा से बढ़ता देता है ये हमें प्रसाद की प्रेरणा देता है ये हमें अजीब सात्विकता देता है तो ऐसी ध्वजा हम क्यों ना लगाए मैं चाहता हूं कि आप आप मुझे बताएं आप में से कौन कौन लोग अपने अब घर की छत पे ध्वजा लगाने वाले हैं और किसने ऑलरेडी पहले लगा रखी ध्वजा वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताएं और आगे लगातार जुड़े रहे वायरल हरियाणा पे ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी आप लगातार जुड़े हैं थैंक यू लगा रखे आपको मुबारक लेकिन हम नहीं लगाएंगे ना इसको लगाने देंगे किसी मुस्लिमों को किसी दूसरों को ठीक है नहीं लेकिन अगर हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और हमारा नंबर हमने बोल दिया पहले
क्योंकि अगर गाय के गोबर से शेड खराब हो जाती है इंसान की तो उसको बत खाया करें हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं आपका आ जाए थोड़ा अगर आप नहीं आ सकते आपके बड़े बड़े शंकराचार्य आचार्य बचार्य जो जात पात को मानते हैं वो धार्मिक नहीं है हम गारंटी साथ में कह रहे हैं जो धार्मिक जो जात पात को मानता है जो वर्ण व्यवस्था को मानता है जो ऊँच नीच को मानता है जो जो उसको धार्मिक हम नहीं कह सकते जिसको धर्म का ज्ञान हो गया वो ऊँच नीच वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हाँ अगर आ जाए हम इंटरव्यू लेना चाहते धर्म के मसले पर थैंक यू सबका और इंतजार करेंगे अगर कोई आता है तो नहीं तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं थैंक यू सबका वाई गुरु जी का खालसा वाई असल जय जो थैंक यू